जय कांग्रेस जय कांग्रेस जय कांग्रेस गिलपीतम गिलपीतम अस्तम गुर्त के जय कांग्रेस जीवन नगारी नायक जीवन नगारी नायक जय कांग्रेस जय कांग्रेस जय कांग्रेस जय कांग्रेस जय कांग्रेस तेलंगाना इच्छा सोनिया गांधी गारी नायक तेलंगाना इच्छा सोनिया गांधी गारी नायक तो जीवन रेडी गारी नायक तो जय कांग्रेस जय जीवन नगर नायक तो मंदिर लाले जीवन नगर नायक तो मंदिर लाले जय कांगे जय जय कांगे पूरे घर के उठा कांग्रेस को आई को बोले तो आप देख रहे ना खाली बोलने के अलावा कुछ भी करने का नहीं है काम है करंट प्रिय है घर में कितना औरत है उसको दो हजार पाँच सौ दो हजार पाँच सौ आता बेटी को शादी हो तो एक लाख आता दोपहर के ये जय कांग्रेस जय कांग्रेस जय जय कांग्रेस जय कांग्रेस जय कांग्रेस जय कांग्रेस जय जय कांग्रेस जय गुप्त के जय गुप्त के रवाना 
దిగిచాల పట్టణంలో తొమ్మిది ఇరవై మూడు వార్డులు ప్రచారం చేయడం జరుగుతుంది ఇంటింటికి అది గతంలో కేసీఆర్ గారు ఇచ్చిన హామీలన్నీ తొందర తొక్కిండు నిరుద్యోగ యువతలకు యువకులకు మూడు వేల పెన్షన్ ఇస్తాను అది ఇవ్వలేదు ఒక్కరు కూడా ఉద్యోగం ఇవ్వలేదు ఒక్క రేషన్ కార్డు ఇవ్వలేదు ఎక్కడ గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఒక ఇల్లు ఇవ్వలేదు సొంత భూమి ఉన్న వాళ్ళు ఇల్లు కట్టుకుంటా అంటే కూడా ఇవ్వలేదు ఆయన ఫెయిల్యూర్స్ అన్నీ మేము చెప్పుకుంటూ మా కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రవేశపెట్టిన ఆరు ఆరు గ్యారంటీ ప్రచారం చేస్తూ ప్రతి మహిళకు ప్రతి ఐదు వందల రూపాయలకి సిలిండరు ఆర్టీసీ బస్ ప్రయాణం ఫ్రీ అలాగే రైతులకు రెండు లక్షల రుణమాఫీ ఇరవై పన్నెండు వేలు పదిహేను వేలు వాళ్ళకు రైతు బంధు రైతు కూలీలకు పన్నెండు వేలు ఐదు వందల రూపాయల బోనస్ క్వింటల్కు ప్రభుత్వ పరంగా ఇచ్చడానికి నిర్ణయం తీసుకున్నది అలాగే రెండు వందల వరకు కరెంటు కూడా ఫ్రీ ఇంకా మేనిఫెస్టో ఇంకా కొన్ని ఐటెంలు చేర్చడానికి కూడా ఇంకా చేస్తున్నాను రెండు మూడు రోజుల పూర్తి క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది ఈ లోపల మా ఈ ఆరు గ్యారంటీలు ఇంటింటి పోవాలని చెప్పి మేము అన్ని వార్డులో తిరుగుతున్నాం కావున ప్రజలందరూ సహకరించి మరి ఇప్పుడు రాబోయే ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీని అత్యధికమైన తోడు గెలిపించాలని టైంలో భాగంగా ఈరోజు తొమ్మిదో వార్డులో ప్రచారం చేయడం జరిగింది గడప గడపకి మా మహిళల తరఫున ఎంతో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటున్నాము నిజంగా చూసుకుంటే మేనిఫెస్టోలో మొన్నటికి మొన్న ఎమ్మెల్యే గారు సంజయ్ కుమార్ గారు మాట్లాడడం జరిగింది జీవన్ రెడ్డి గారు ఓ తులంబా గారం పెట్టిండ అని చెప్పి నిజంగా జీవన్ రెడ్డి గారు పెట్టింది మేనిఫెస్టోలోకి ప్రతి ఒక్కరికి సామాన్య మానవులకి కూడా చేరే విధంగా పెడతారు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ అనేది ప్రతి సామాన్య మానవులకి వచ్చే విధంగా కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉంటుంది తప్పకుండా ఏది మేనిఫెస్టోలో పెట్టినా అది ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి చేరే విధంగా కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు ఇప్పుడు ఆలోచిస్తున్నారు తప్పకుండా వేయాలి అని చెప్పి ఎక్కడికి పోయినా కానీ మళ్ళీ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ రావాలని అంటే ఉద్యోగాలు లేవు కనీసం ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నారంటే ప్రతి ఒక్కటి రేట్లు పెరిగాయి మా కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వస్తే సిలిండర్ ఐదు వందలు ఐదు వందల సిలిండర్ వస్తే ప్రతి సామాన్య మహిళ నుంచి ఉన్నత వర్గాల వరకు కూడా ప్రతి ఒక్కరికి బెనిఫిట్ అవుతుంది అదేవిధంగా 
బస్సు ప్రయాణం అనేది కూడా ప్రతి ఒక్కరికి బెనిఫిట్ అవుతుంది అంటే ప్రతి మేనిఫెస్టోలో పెట్టిన ప్రతి ఒక్కటి కూడా ప్రతి సామాన్య మానవుల నుంచి కూడా అందరికీ యూజ్ అయ్యేటి మాత్రమే కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ పెడుతుంది కాబట్టి తప్పకుండా కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ని ఆదరిస్తున్నారు తప్పకుండా మా గవర్నమెంట్ వస్తుందని మేము భావిస్తూ గడప గడపకి ప్రచారం చేయడం జరుగుతుంది ఇప్పుడిప్పుడే ఆరంభమవుతుంది ఇక్కడ వాస్తవం ఏదైతుందో ఇంతవరకు అధికారంలో ఉన్నటువంటి బీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు ఏదైతే వాళ్ళు చేపడుతున్నటువంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాలనే కానీ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలే కానీ ఒక హైప్ క్రియేట్ చేసే ప్రయత్నం చేయడం జరిగిందో వీళ్ళ ఎన్నికల ప్రణాళిక సారీ ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదల కావడంతో అవన్నీ కూడా అంటే కార్యరూపం దాచే కార్యక్రమాలు కాదు అని చెప్పని ప్రజలు గ్రహించబోతున్నారు మీరు గృహలక్ష్మి కానీ బీసీ బంధు కానీ దళిత బంధు కానీ మైనార్టీ బంధు కానీ అంటే ఫర్ ది లాస్ట్ ఫోర్ మంత్స్ ఎన్నికలు రాబోతున్నాం అనేటువంటి ఒక అభిప్రాయం ఎప్పుడైతే కలిగిందో ఇవన్నీ ప్రజల్లో ఒక విధమైనటువంటి ఒక హైప్ ఇప్పుడు మీరు టీఆర్ఎస్కు మద్దతు తెలిపితేనే మీకు బీసీ బంధు వస్తుంది ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్కు మద్దతు తెలిపితేనే మీకు దళిత బంధు వస్తుంది లేక మీకు గృహలక్ష్మి కార్యక్రమం వస్తుంది మైనార్టీ బంధు వస్తుంది ఇలాంటి ఒక అభిప్రాయం కలిగించి ఇంతవరకు లాక్కుంటూ వచ్చింది వీళ్ళ షెడ్యూల్ ప్రకటన వెలువడటంతో వీళ్ళు ఎవైతే ఒక అభిప్రాయం కలిగించిన అవన్నీ కూడా కేవలం ప్రకటనలకే పరిమితమైపోయింది వీళ్ళ వాస్తవం చెప్పాలంటే దళిత బంధుకు సంబంధించి ఫర్ లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ ఇంతవరకు మంజూరి పత్రాలు కూడా ఇవ్వలేకపోయింది అంటే లబ్ధిదారుల ఐడెంటిఫికేషన్ కూడా చేపట్టలేకపోయిందని చెప్పి అంటున్నాను ఇలా బీసీ బంధుకు సంబంధించి కూడా ఇలా వాస్తవంగా స్వయం ఉపాధి ఏదైతే ప్రభుత్వ నియామకాలకు తోడు స్వయం ఉపాధి పథకాలు కల్పనకు ప్రభుత్వం రాయితీలు అందిపజేయడం జరుగుతుందో ఇది నిరంతరం కొనసాగే ప్రక్రియ ఇది కానీ గడిచిన నాలుగున్నర సంవత్సరాలుగా మొత్తం రాష్ట్రంలో ఏ ఒక్క బలహీన వర్గాలకు కానీ మైనార్టీ అల్పసంఖ్యాక వర్గాలు ముస్లిం సోదరులకు కానీ ఆర్థిక సాయం అందిపచేయకుండా వాళ్ళ ఈ లాస్ట్ టూ మంత్స్ ఏదైతే ఉందో మేము బీసీ బంధిస్తాం మైనార్టీ బంధిస్తాం అని చెప్పని ఒక డిస్కషన్ తెలియ తెచ్చారు అది కూడా నామమాత్రంగా అవి ఎవరి కూడా అందలేకపోవడంతో అసలు ఇంత నిరాశ నిస్ఫ్రో చోటు చేసుకునే కదా అంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే టీఆర్ఎస్ నాయకులు ప్రజలు తిరగాలంటే కూడా కొంత వెనుక ముందే పరిస్థితి ఏర్పడుతుందని చెప్పి అంటున్నారు మీరు గమనించి ఉంటారు నిన్న ధర్మపురి నియోజకవర్గం లోపల ఏదైతే ఉందో ఎక్కడికెక్కడ ఆందోళనలు గ్రామ పంచాయతీలు అన్నీ దిగ్బంధం చేయడం జరిగిందని చెప్పి అంటున్నాను వీళ్ళ ప్రజలు ఏదైతే ఉందో ఒక విధమైనటువంటి ఒక వాళ్ళు ఆశించిన ఫలాలు పొందలేకపోవడంతో అంటే వాళ్ళు ఆశించిన ఫలాలు పొందలేకపోవడంతో ఏ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాడుతున్న ఉద్యమ ఆకాంక్షలు నెరవేర్చబడి వాళ్ళందరికీ ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాల కల్పనతో పాటుగా దళితులు బలహీన వర్గాలు అల్పసంఖ్యాక వర్గాల సంక్షేమం కొరకు మహిళా సంక్షేమం కొరకు ఇలా తెలంగాణ రాష్ట్రం ప్రత్యేకంగా కార్యక్రమాలు చేపడతా చెప్పి భావించడం జరుగుతుంది అవన్నీ కూడా ప్రకటనలకే పరిమితం అని చెప్పని భావన ఇవాళ ప్రజలు నెలకొంటుంది కాబట్టి ప్రజలు టీఆర్ఎస్ పట్ల విముఖత వ్యక్తం చేస్తుంది టీఆర్ఎస్ పట్ల విముఖత వ్యక్తం చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేట్ కొరకు ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు గమనిస్తుంది ఇవాళ ఉన్న పరిస్థితుల్లో టీఆర్ఎస్కి నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ ఏదైతే ఉందో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏం చెప్పని ఏదైతే ఉందో ప్రజలు ఒక విధమైన ఒక అభిప్రాయం ఏర్పడుతుందని చెప్పట్లేదు ఒక రాష్ట్ర ఏర్పాటుకు సంబంధించి ఒక ఉద్యమ పార్టీగా రెండు పర్యాయాల అవకాశం కల్పించిండ్రు ఆశించిన ఫలాలు అందించలేకపోయారు ఇప్పుడు ఒక పర్యాయం ఏదైతే ఉందో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటుకు దోహద పట్టేటువంటి పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక అవకాశం ఇచ్చి చూద్దాం కాంగ్రెస్ పార్టీ మరి ఇవాళ తెలంగాణ నిర్మాణం కొరకు వాస్తవం తెలంగాణ నిర్మాణం అంటే ఒక సామాజిక తెలంగాణ నిర్మాణం కొరకు అని చెప్పి అంటాను ఆ సామాజిక తెలంగాణ నిర్మాణం దిశలో ముఖ్యంగా యువకులు ముఖ్యంగా యువకులు అని చెప్పి అంటున్నాను ఇలా ఏ ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు సంవత్సరాల నుండి మేము ముప్పై ఐదు నలభై సంవత్సరాల వరకు వాళ్ళు ఏ విధమైనటువంటి ఒక ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు పొందలేకుండా పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ నియామకాలు చేపట్టబడలేకపోవడంతో ఉపాధ్యాయ పోస్టు భర్తీ చేపట్టబడలేకపోవడంతో ప్రైవేట్ రంగంలో కూడా ఆశించినటువంటి యొక్క ఉపాధి పొందలేకపోవడంతో నిరాశ నిస్పృతి ఉన్నటువంటి వారికి వల్ల ఏ విధంగానైనా రాష్ట్రంలో మన కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించుకుంటూనే ఇలా మనకు అందరికీ ఏదైతే ఉద్యమ ఆకాంక్ష నిర్వహించబడగలుగుతామనేటువంటి ఒక అభిప్రాయం ఏర్పడుతుంది
ఆ దిశలు ఉన్నాయి మరి ప్రజలు ఆలోచిస్తున్నని చెప్పంటారు మీరు కూడా గమనిస్తున్నని చెప్పంటున్నాం మరి లాస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ నేను జగిత్యాల పట్టణంలో అంటే ప్రత్యక్షంగా డోర్ టు డోర్ గడప గడపకు మరి ఈ సిక్స్ గ్యారంటీస్ తీసుకెళ్ళి ప్రచార కార్యక్రమం చేపట్టబడిన దొరుకుతుందో ప్రజల్లో ఉండేటువంటి ఒక ఆసక్తి కాంగ్రెస్ అనగానే కొట్టొచ్చినట్టు కనబడుతుంది కొట్టొచ్చినట్టు కనబడుతుంది అని చెప్పంటున్నాం అందరూ కూడా లేదన్న ఈసారి తప్పకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించుకుంటాం వాళ్ళు ఎక్కడ ఎక్కడికక్కడ ఈసారి తప్పకుండా మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిపించుకుంటాం అనేటువంటి ఒక భావన వ్యక్తం చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఎంత మెజార్టీతో గెలుస్తాను దశ ఇది ఆరంభ దశ ప్రజాభిప్రాయం ఏదైతే ఉందో టీఆర్ఎస్ పట్ల విముఖత వ్యక్తమవుతుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ పట్ల సానుకూలత వ్యక్తమవుతుంది ఈ రెండింటి మాత్రం నేను ఇప్పుడు మీ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను మీరు అప్పుడు ఏదైతే నువ్వు ఎంత మెజార్టీతో గెలుస్తావు అని చెప్పారంటే నేను అది దాని పట్ల అభిప్రాయం వ్యక్తం చేయడం సమంజసం అని చెప్పి నేను భావించాను చెప్పండి థ్యాంక్ యూ